നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി തിരുവനന്തപുരം വെങ്കടേശ്വര ഹോമിയോ ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ അതിഥിയെ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യാൻസറിനുള്ള ചികിത്സ ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ക്യാൻസർ ചികിത്സ സാധാരണ എല്ലാവരും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊരു ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം എന്നാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല വളരെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചികിത്സാ ശാസ്ത്രമാണ് ഹോമിയോപ്പതി അതിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ മാരക രോഗമാണ് ക്യാൻസർ ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പലതരം ക്യാൻസറുകൾ ആ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കെല്ലാം ഹോമിയോപ്പതി കൊണ്ട് ആശാവഹമായ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം എല്ലാ ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം അതായത് ഓരോ ചികിത്സ അലോപ്പതി ഉണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഉണ്ട് ആയുർവേദം ഉണ്ട് പല പല ചികിത്സാ ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു ചികിത്സാ ശാസ്ത്രവും പൂർണ്ണമല്ല ഒരു ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം കൊണ്ടും മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഏതിൽ ഗുണം കിട്ടുമോ ആ ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് എന്താണ് മേന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമം സമയന ശാന്തി എന്നുള്ളതാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തത്വം അതിൽ ഡ്രഗ്സ് കൊണ്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നാനോ എനർജിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് പോലും പുതിയ തത്വമായ പുതിയതല്ല പണ്ടേയുള്ള തത്വമായ നാനോ എനർജിയിലാണ് ഡ്രഗ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫലം കിട്ടുന്നതാണ് ഹോമിയോ വൈദ്യശാസ്ത്രം അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മെഡിസിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസർ സെല്ലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തടയാൻ പറ്റും അനിയന്ത്രിതമായി ക്യാൻസർ സെൽസ് പടരുന്നതാണ് സെൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കോശങ്ങൾ വിഘടിച്ച് ശരീര മൊത്തമായിട്ട് പടരുന്നതാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ഞാൻ പല രോഗികളിലും മരുന്ന് കൊടുത്തതിനുള്ള അനുഭവം പറയുകയാണ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും പ്രധാനമായിട്ടും ഏതൊക്കെ അർബുദ രോഗങ്ങൾക്കാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ അർബുദം എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ചികിത്സിക്കുന്നത് ഏത് അർബുദമായാലും ഈവൻ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ തൊട്ട് അക്യൂട്ട് മൈനോ ലൂക്കീമിയ ക്രോണിക് ലൂക്കീമിയ പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ വിവിധ തരം ക്യാൻസറുകൾ ഈ ക്യാൻസറുകൾ എല്ലായിടത്തും ആ രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന പലതരം പ്രത്യേകതകൾ അപഗ്രഹിച്ച് ആ രോഗിക്കുള്ള പേഴ്സണൈസ് മെഡിസിൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ആ രോഗിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് വേറൊരു ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് അതേ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഫലപ്രദമായിരിക്കത്തില്ല ആ പ്രത്യേകത കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി വിദഗ്ധൻ്റെ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കലയാണത് അതിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എത്തുമോ അത്രയും റിസൾട്ടും ഭയങ്കരമായിരിക്കും വളരെ ആശാവുമായ റിസൾട്ട് അതായത് പേഴ്സണൽ മെഡിസിൻ രോഗികളെ തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ തലതിരിക്കാം ഹോട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ചില്ലി പേഷ്യൻറ്റ് ആംബി തെർമൽ ഹോട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഫാൻ വേണം ആ പേഷ്യൻ്റ് ഹോട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൂട് സമയത്ത് മൂടി കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പേഷ്യൻ്റ് ചില്ലി പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് രണ്ടും മിതമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആംബി തെർമൽ എന്ന് പറയും അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡിവിഷനായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്നുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ആ രോഗിക്കുള്ള പ്രത്യേകതകൾ മാനസികവും ശാരീരികവുമായുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അപകരവിച്ചിട്ട് ആ രോഗിക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതര മെഡിസിൻ കണ്ടെത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് അർബുദ സെല്ലും കൺട്രോളാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിത് പല രോഗികൾക്കും കൊടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഫുൾ റെക്കോർഡ്സ് എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായി കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലിവർ ക്യാൻസർ ലങ് ക്യാൻസർ ഇതിനൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ചികിത്സാ ശാസ്ത്രത്തിന് എന്താ പറയുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ആ ചികിത്സാ അതിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഹെപ്പാറ്റോസെല്ലർ കാഴ്സിനോമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലിവർ ക്യാൻസർ ആ ലിവർ ക്യാൻസറിൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് രോഗികളിൽ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആശാമുഖ്യമായി പല കേസുകളും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ലിവർ സെൽസ് സ്വൽപ്പമെങ്കിലും മിച്ചം അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് അത് സ്റ്റിമുലേറ്റായി വന്നിട്ട് ആ ലിവർ ക്യാൻസറിന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് അതായത് അഞ്ചോ ആറോ മെഡിസിൻ മാസം നമ്മൾ മര
കീമോയും ഹോമിയോ മെഡിസിനും പാരലായിട്ട് എടുത്തും പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് കുറയുന്ന ടെൻഡൻസി അത്രത്തോളം വരുന്നില്ല അപ്പം കീമോ സേഫായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇനി കീമോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാൻസർ ഒന്നും ഇല്ല വിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും റിക്കറി ആറുണ്ട് ആ റിക്കറി ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തും പതിനാലും പതിനഞ്ചും കൊല്ലമായിട്ട് റിക്കറിയാത്ത കേസുകൾ എൻ്റെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു വശം മറുവശത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അതായത് കീമോ തെറാപ്പിയും റേഡിയേഷനും എടുക്കാതെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് തൊട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് അമ്മമാരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവർ ഇപ്പോഴും മെഡിസിൻ നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലെ മെഡിസിൻ നിർത്താതെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എട്ട് കൊല്ലം അവർ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ ഇതുവരെ റിക്കറിയാത്ത പേഷ്യൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ പഠനം നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ആശാവമായ റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ പഠനം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫലങ്ങൾ വരും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഫോൺ കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറിന്റെ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ചെക്കപ്പിന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹോമിയോയുള്ള അത് ചെക്കപ്പ് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന അതേ ചെക്കപ്പ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചെക്കപ്പിനും ബാക്കി ശരീരത്തിനും ഒന്നും മാറ്റമില്ലല്ലോ മരുന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എൻസൈംസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണം വെച്ചിട്ട് ഗ്രോത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു മാമോ സ്കാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാമോഗ്രാം എടുത്ത് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ടെസ്റ്റ് സി ഇ എടുത്ത് സ്പ്രെഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല 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 ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ടെസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന രോഗികളാണ് ആദ്യമേ കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഒരു ഗ്രോത്ത് വന്നു ആ ഗ്രോത്ത് വന്ന കേസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിക്കറൻസ് വരില്ല അതേസമയം സ്പ്രെഡിങ് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ സ്കെലറ്റർ സ്പ്രെഡിങ് ഉള്ള കേസും ഉണ്ട് ലങ് ക്യാൻസർ വന്ന് ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ലങ് ക്യാൻസർ ആയി പിന്നെ ബോൺ ക്യാൻസർ ആയി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത കേസുകളിൽ ഒരു ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത പെറ്റ് സ്കാൻ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഫർദർ സ്പ്രെഡിങ് ഒന്നുമില്ല അറസ്റ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് സുഖമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസമായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസമല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കേസും ഉണ്ട് ടെൻ ലാക്സ് റുപ്പീസിൻ്റെ കീമോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഏതിൽ മേന്മയുണ്ട് അതും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും രോഗികൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകും ഹോമിയോ മെഡിസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഒന്ന് എക്കണോമിക്കലാണ് രണ്ട് സേഫസ്റ്റാണ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല നാനോ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചികിത്സാശാസ്ത്രമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഇതിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിബോ എഫക്റ്റ് ആണ് മെഡിസിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല മറ്റേ അത് ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടി ബോംബെ നമ്മുടെ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അവർ തന്നെ പോയി പല മെഡിസിൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഹോമിയോ മെഡിസിൻസിന് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ബെല്ലാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷണത്തിൽ അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഈവൻ ഒരു പ്രബന്ധം തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ആ ടോക്ക് കേട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ബോംബെ പോയി കണ്ടിരുന്നു കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ടോക്കിൽ പറയുന്നത് ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ഫലപ്രദമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മോളിക്കൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ലോകം നീക്കുന്ന ആ നാനോ എനർജിയിലാണ് അന്ന് എഴുതി വെച്ച ഈ ഹോമിയോ വൈദ്യശാസ്ത്രം നീക്കുന്നത് നോക്കിയ ഡ്രഗ്സ് ഓപ്ഷൻസ് കാണത്തില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ എനർജിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ കോഡ് ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ എറണാകുളത്തുനിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറിൻ്റെ ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ സാറേ എൻ്റെ സിസ്റ്റർലോക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പുള്ളിക്കാരി എവിടെ ക്യാൻസർ ആണ് അത് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ആ അപ്പോൾ കീമോയിൽ കഴിഞ്ഞു ഓക്കേ മറ്റേ വേറെ ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാവും
പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ക്ഷീണവും പ്രശ്നവും വന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ എനിക്കിനി കീമോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സി ഇ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് നോർമലാണ് അപ്പോൾ അവർ സ്വയം തന്നെ കീമോ അങ്ങ് മതിയാക്കി അവരിപ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ കൊളസ് കൊളസ്റ്റമി ചെയ്തത് തിരിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അത് പേഷ്യൻറ്റ് വില്ലിങ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പറയാറില്ല സോ പേഷ്യൻറ്റ് സ്വയം വില്ലിങ് ആയിട്ട് വന്ന് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് പല പേഷ്യൻസിനും താങ്ങാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ കീമോയ്ക്ക് എതിരോ ഒന്നുമല്ല ഈ പറയുന്നത് അത് ചൂ ഏത് പേഷ്യൻറ്റും ആ പേഷ്യൻറ്റ് നിശ്ചയിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ ഈ സർജിക്കൽ കേസ് കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആയാലും നമുക്ക് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് വരില്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനം അവർക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഹോമിയോ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് വരൂല എന്ന് എനിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല റിക്കറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല റിക്കറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ആ സെല്ല് അതായത് ഇത് വരാനുള്ള മുഖ്യ കാരണം ഞങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീനിലുണ്ടാകുന്ന പകല തകരാറുകൾ ആ തകരാറുകളാണ് ഒരു കാരണം ഇപ്പം പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ കള്ളു കുടിക്കുന്നവർക്ക് ലിവറിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകും ഇതല്ല ഇതൊന്നും കള്ളു കൂടി ഇല്ലാത്തവർക്കും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലിവർ ക്യാൻസർ കള്ളു കൂടി നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സിറോസിസ് വന്നിട്ട് അത് എച്ച് സി സി എപ്പറ്റസെൻ്റ് കാഴ്ചയിലും വേണ്ടിയിട്ട് പോകാറുണ്ട് ആ കേസുകളിൽ അപ്പം കള്ളു കൂടി അല്ലല്ലോ കാരണം പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടായ രോഗികളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായി വീണ്ടും മരുന്നില്ലെങ്കിലും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാം മക്കളിൽ വേണമെങ്കിൽ പകരാം അതിന് മോഡേൺ മെഡിസിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് തടയാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഹോമിയോക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹോമിയോക്കാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ റോൾ ആ രോഗിയുടെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഈ മെഡിസിൻ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നത് സെല്ലുലാർ ലെവലിലാണ് ആ സെല്ലുലാർ ലെവലിൽ വന്നിട്ട് ജീനിലാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വന്നിരിക്കുന്നത് ജീനിലാണ് ജിനോമിക്സിലാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീനാണല്ലോ മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ഫോൺ കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒൻപത് എട്ട് വർഷമായി ഇങ്ങനെ ഈ അസുഖം വന്നിട്ട് ഇതുവരെ അമൃതയിലായിരുന്നു ഓപ്പറേഷനും ഒക്കെ അല്ലേ എവിടെ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു നാക്കേലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെ ഉമിനീരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഉമിനീര് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ അത് പല്ല് വെച്ചു പല്ല് വെച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും അത് ഒരു സീറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നായിരുന്നു വെളുത്ത പാട് വന്നായിരുന്നു ാണ് രണ്ട് മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ അപ്പൊ മൂന്ന് ജനറേഷൻ ആവുമ്പോൾ ആ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഴ്സണൈസ് മെഡിസിൻ വരുമ്പോൾ ആ ജീനിലാണ് ഇതിന്റെ എഫക്ട് വരുന്നത് ജീനിലെ എഫക്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തടയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ബാക്കിയുള്ള ശാസ്ത്ര കാരണം അത് പേഴ്സണൈസ് മെഡിസിൻ അല്ല അത് അപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രം വരുന്നു ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഓരോ വ്യക്തി അപഗ്രഥിച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കയറിയിട്ട് അവരുടെ ഡിസയർ അവർഷൻ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് ഒരു ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ടൈം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇന്നറിലോട്ട് പോയിട്ട് ആ ഇന്നറിൽ നിന്നാണ് മെഡിസിൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ആ മെഡിസിൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം പറയുന്നത് ഹോമിയോ കേസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ആൾ ഒരു കാളർ ചോദിച്ച പോലെ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം മിക്കവാറും ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഞങ്ങളടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ എല്ലാ ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് ആർ സി സിയിലൊക്കെ പോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരിക അവരേൽ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും ആ പേപ്പേഴ്സും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു സി ടി കാണും ചിലപ്പോൾ എം ആർ ഐ കാണും പെറ്റ് സ്കാൻ കാണും അപ്പം ഇതെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പാരലലി ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കഴിച്ചുള്ളൂ നാലോ അഞ്ചോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പെറ്റ് സ്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഹോൾ ബോഡി
ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ആ സ്മെല്ല് കംപ്ലീറ്റാണ് മാറി സുഖമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ അപ്പം വാലിയേഷനും ആക്ഷനും ഉണ്ടല്ലോ ആ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ കീമോ കൊടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ നെക്കിലെ ഗ്ലാൻഡൊക്കെ അങ്ങ് വന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പം ഇന്നലെ ആ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തങ്ങിലെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കോഴഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വിളിച്ച പോലെ ആ ഗ്രോത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പം അങ്ങ് അറസ്റ്റായി ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മെഷറിന് മുമ്പ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സേ ആയുള്ളൂ അപ്പം അത് ആശാരി കഴിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം അത് എങ്ങനെയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിലയിരുത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പേഴ്സണലൈസ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കണം എന്ന് വയ്ക്കാം രാത്രി നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് പറയും അതായത് എനിക്ക് വളരെയധികം കംഫർട്ട് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെനിക്കൊരു ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്ത് ചികിത്സയേക്കാളും ഭയങ്കര ഒരു സുഖം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ കറക്റ്റാണ് ആ മെഡിസിൻ കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്കില്ല് അത് എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഇൻ്റർണലിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അസുഖം കുറയാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത മെഡിസിൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ മെഡിസിൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റ് പറയുക അയ്യോ എനിക്ക് ഇത് കഴിച്ചതിനുശേഷം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു കൊടുക്കുക ആ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്ത മെഡിസിൻ കറക്റ്റല്ല അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും റീടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻഫറൻസ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രോഗ്നോസിസ് എങ്ങനെ പോകും അത് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഷ്യൻ്റ് രക്ഷപ്പെടുകയോ ഇല്ലയോ ഇപ്പം വളരെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് മറ്റേ ഒരു ദിവസം ഒരു മാസം എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കാണും പിന്നെ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ആദ്യമേ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അതാണ് ചികിത്സ അപ്പം ഇതിന് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മീഡിയ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും എതിരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കീമോ അപ്പം പറഞ്ഞ ഈ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് ടു ലാക്സിന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതിനൊരു വിശ്വാസ്യത വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിലുണ്ടാക്കിയ റിസൾട്ട് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസം വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു വലിയൊരു സെൻറ്റർ ഒരു ആർ സി സി എന്നൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കൊച്ചു സെൻറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബാക്കിയുള്ള മീഡിയ സപ്പോർട്ടും കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ പബ്ലിക് ഇത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങും എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിന് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസൊക്കെ എതിരാണ് കാരണം അവരുടെ ബിസിനസ് ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ബിസിനസ്സെയും ബാധിക്കുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഇത് ജിനോമിക്സിലും ബാക്കിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തലമുറയിൽ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രെഡിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി വരികയാണ് അത് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ പറ്റിയാൽ ശരിക്കും ഒരു അവയർനെസ് വന്നാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർ സി സി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിന് അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റാസ് കംപ്ലീറ്റ് അവർക്കും കൈമാറാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പരസ്പരം ഒരു ശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലൊരു കോൺട്രവേഴ്സി വരുന്നതിന് പകരം എല്ലാം കൂടെ സമുന്നയിപ്പിച്ച് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസെപ്റ്റിൽ പോയാൽ ഈ വരുന്ന ശരീരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ശരീരത്തിന് അത് ഗുണകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് നാല് വർഷമായി ഞാൻ ബ്രസ്റ്റിലായിരുന്നു എനിക്ക് അത് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെയുമോ ആറെണ്ണം എടുത്തു പിന്നെ ഇരുപത്തിയാറ് റേഡിയേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നാലര വർഷമായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെക്കപ്പിന് പോവാ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എനിക്ക് ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ പിടിച്ചു ഇപ്പൊ എന്റെ രണ്ട് കാലും അതിന്റെ ആണോ എന്നറിയത്തില്ല മരപ്പും പുകച്ചിലും
അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വളരെ സങ്കടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു രോഗി അതെല്ലാം കൂടെ മാനസികമായിട്ട് സപ്രസ് ആയിട്ട് അതും രോഗത്തിലോട്ട് പോവാം മിക്ക കേസുകളും ഞാൻ ക്യാൻസർ കേസുകൾ ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പ് ചില പേഷ്യൻസൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കരയാറുവരുണ്ട് കാരണം അവരുടെ അപ്പോൾ അവരുടെ ആ വിൻഡോസ് ഉള്ളിലുള്ള മൈൻഡുള്ള ഇന്നർ മൈൻഡ് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രോഗം ചുമ്മാ ഒരു ജേർണി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ രോഗത്തിൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരു രോഗവും ശരീരത്തിൽ വരില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്മോക്കിങ് ആൽക്കഹോളൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ കോസസ് ആണ് അതല്ലാതെ മനുഷ്യന് തന്നെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രഹേളിക മനസ്സുണ്ട് ആ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ രോഗത്തിലോട്ട് നയിക്കാം കാരണം അതിങ്ങനെ അടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് കൂടിയിട്ട് ഒരു അഗ്നി പർവ്വതം പോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു അത് ലൂക്കീമിയ ആവാം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആവാം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ആവാം ലങ് ക്യാൻസർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ക്യാൻസർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ ക്യാൻസർ ആവാം ഏത് തരത്തിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫോമ ആവാം ഏത് രീതിയിൽ വേണോ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്ററി മിക്ക കേസുകളിൽ എടുത്തു വന്നപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ആദ്യത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റലാണ് രണ്ടാമത് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോസസ് എല്ലാം വരും അതായത് സ്മോക്കിങ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ പച്ചക്കറികളെല്ലാം പോയിസൺ ആണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു വായുവിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡൽഹിയിൽ ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസ് നിരോധിച്ചു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൂടുതൽ വരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഡീസൽ വെഹിക്കിളിൽ മാത്രമല്ല ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പുകകൾ ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം കൂടെ ശരീരത്തിൽ പോയിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു അഗ്നിപ്രഭം പോലെ പൊട്ടിയിരുന്നു അതാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മിക്ക കേസിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പേടി ക്യാൻസർ ആണോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്ന കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസകരമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഹെപ്പ ലിവർ ക്യാൻസർ എന്നാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ചോദിച്ച് പുള്ളി ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പേഷ്യൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പുള്ളി എൻ്റെ മുമ്പ് നിന്ന് വേറെ അസുഖം ഒന്നും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനും ഒരു സി എ എടുത്തപ്പം പുള്ളിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് നോർമലാണ് എന്നെ വന്ന് തൊഴുതിട്ട് പോയി കാരണം പുള്ളി ക്യാൻസർ ഓഫ് ഹോബിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പേടിച്ചു പോയി കാരണം ഈ രോഗമുണ്ടോ ആക്ച്വലി ആ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ രോഗമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ എടുത്ത സ്കാനിൽ എന്തോ ഒരു എറർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാം കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ക്രോഡീകരിച്ചൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ചെന്നാൽ ആ രോഗി കൂടുതൽ കാലം സുഖമായി ജീവിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഡോക്ടർ ലേവിൻ്റെ സമയം ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ എന്നതായിരുന്നു ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലേവൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം ന